primeiro tipo de terreno que nós vamos abordar é o terreno regular. Terreno regular eu considerarei como a maioria dos terrenos, pelo menos no meu estado, não sei como é no teu, mas olhando de cima, estou usando aqui o próprio Google Maps, estou na minha cidade aqui, Vilhena, Rondônia, e olhando de cima nós vemos aqui terrenos regulares, terrenos que aparentemente têm as medidas iguais, tanto na frente quanto no fundo, quanto nas laterais esquerda e lateral direita. Estes são os terrenos regulares e é esse que a gente vai abordar agora. Então vamos supor, você fechou um projeto nesse terreno, você quer ir lá e tira a sua medida. Então você vai tirar a medida dos quatro lados, os fundos, a frente, a lateral esquerda e a lateral direita. E aí eu estou usando de base aqui um modelo de um loteamento, beleza? Onde nós vamos tirar as medidas desse, desses terrenos. Então vamos supor que eu vou pegar aqui na frente, eu fui lá no meu terreno, medi, deu 12 metros, aí eu vim medindo a lateral... Deu 25 metros, aí eu vim medindo os fundos, deu 12 metros, aí eu vim medindo esta lateral e deu 24,93 metros, porque o CAD deve ter pegado errado aqui. Deixa eu ver se agora voltou. Agora deu certo. Então nós temos um terreno regular aqui, que é um terreno 12 por 25. Então a gente pode considerar que seja um terreno no esquadro. Se ele sair um pouquinho do esquadro, isso não vai afetar no teu projeto. Pelo menos nos projetos que nós já pegamos no nosso escritório, nunca afetou. Se a medida de frente, fundo e laterais são iguais, você não precisa usar o Teorema de Pitágoras, que é o que tem também na apostila. Então, não sei se você ainda baixou sua apostila, mas se você não baixou, baixa lá para você utilizar de base. Mas para nós termos certeza que esse terreno está 100% no esquadro, o ideal é nós tirarmos as medidas das diagonais. Então, eu vou selecionar essa diagonal. Eu vou selecionar essa outra diagonal e nós temos aqui 2 centímetros de diferença. Deixa eu ver, ah não, aqui ele pegou no lugar errado, deixa eu trazer para cá, 27.71, deixa eu ver se aqui ele pegou em algum lugar errado também, também pegou, 27.75, deixa eu ver se esse lado está certo, beleza, e este lado aqui está certo. Então, ele tem alguma coisinha fora do esquadro. Isso aqui eu não acho tão necessário, porque vou repetir mais uma vez. Quando as medidas da frente, fundos, laterais estão batendo, não tem necessidade de tirar as medidas das diagonais. E aí a gente vai usar o Teorema de Pitágoras nos próximos exemplos que nós vamos dar, beleza? E eu estou mostrando o exemplo do loteamento, que é a mesma coisa que você vai fazer, porém em loco, lá na obra. Vamos supor, você fechou o projeto, aqui tem casa, aqui tem casa, e você vai fazer uma casa nesse terreno. Você vai chegar lá, vai medir aqui, vai medir aqui, vai medir aqui, vai medir aqui. Deu as medidas iguais, o terreno está no esquadro, beleza, não tem o que você se preocupar. É a mesma coisa que nós repetirmos esse processo, porém vindo no próprio terreno. Então você vai medir frente, fundo, laterais e anotar as medidas para a gente fazer o desenho, beleza? Então esse terreno regular é o primeiro exemplo, é o exemplo mais fácil, é o exemplo mais comum. E a partir de agora a gente vai entrar nos exemplos um pouco mais complexos, beleza? Então a gente se vê na próxima aula, um abraço e até mais!